От продовольствия зависит размер армии, которую ты сможешь содержать. Построй площадку, чтобы наладить поставки еды для твоих солдат. Африка – самое плохое место для голодного бунта. Однажды наш полковой доктор съел... Боеприпасы необходимы для производства атакующих войск. Построй арсенал. Обеспечим местных детишек рабочими местами. Ты же хотел сделать мир лучше. Рядовой Форест, шаг вперед! Начинайте бежать! Беги, Форест! Беги! Слишком большой разброс. Тебе еще надо поработать над качеством своих боеприпасов. Топливо необходимо для производства защитных войск. Построй вышку, и конкуренты будут глотать пыль из-под колес наших джипов. Если у армии нет боеприпасов, она погибнет. Если у армии нет продовольствия, она погибнет. Если у армии нет запасов топлива, она погибнет. Надеюсь, ты это понял. Потому что если не понял, она погибнет. Контракты открывают доступ к новым зданиям и войскам, а также повышают показатели атаки и защиты твоей армии. Построй агентство и мы сможем начать переговоры с различными частными военными компаниями. Согласно пункту 3 типового договора с агентством, я имею право забрать любой и... 
или все твои органы на продажу, если ты не отработаешь инвестиции в указанном объеме. Надеюсь, у тебя богатый внутренний мир. Необходимо закрепиться на плацдарме. Заключи контракт на развитие инфраструктуры твоей военной базы. Завтра начнем строительство. Пока что начинай рыть себе яму, тигр. Сегодня заночуем в могиле рейнджера. Надо утрясти некоторые детали перед тем, как подписать бумаги. Прочти отчет о результате переговоров по нашему первому контракту. Если знания командира крепки, армия будет сильна. Если в опоре появятся трещины, армия неизбежно ослабнет. Используй отчеты, чтобы твоя база не рухнула, как карточный домик. Согласно контракту с агентством, в твое полное распоряжение поступает отряд опытных бойцов. Прочти отчет об их прибытии в расположение части. Кое-кто из твоих ребят воевал еще под командованием Боба Денара. Убедись, что они регулярно получают зарплату. И просто наслаждайся шоу. Заключи контракт с Sharp and Mayers, и мы сможем нанимать бойцов для наступательных операций. Проводя дополнительные переговоры, ты можешь улучшить условия контракта. Это повысит боевые показатели твоих войск, но тебе придется раскошелиться на модернизацию снаряжения и подготовку персонала. Некогда объяснять. Разбей лагерь, чтобы начать подготовку пехоты. Мы 
Майор Грилс посвятит тебя во все тонкости выживания в пустыне. Ты научишься пить собственную мочу, есть насекомых, пить собственную мочу. Я уже сказал про мочу? Итак, мы вступаем в игру. Каждый день вокруг твоей базы будут появляться цели. Цели — это объекты, захваченные войсками Зенгши, нашего главного конкурента в Зандии. Отправь отряд в атаку на цель, тигр. За успешное выполнение операции ты получишь опыт, ресурсы и войска. Зенгши пришли ниоткуда и ударили сразу по всем фронтам. Терроризм, диверсии, геноцид. Для них все средства хороши. Мы сражаемся не только за деньги или ресурсы. Мы сражаемся за будущее. И у нас нет права на ошибку. Это Браво, Лима, Эхо, Кила, 404. Мы обнаружили еще одну цель в нескольких кликах. Высылай еще один отряд для зачистки. Рок-н-ролл, ребята! Шансы на успех. Это Браво, Лима, Эхо, Кило, 404. Конец связи.